Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous nous lèverons pour prendre la Bible. Tu n'es notre sujet sur comment vaincre, mais nous sommes en train d'étudier un sous-thème ici. Connaître votre ennemi, ce qu'il est et ses tactiques. C'est le petit sujet que nous avons pris. Connaître votre ennemi, ce qu'il est et ses tactiques. Amen. Donc, nous avons nos Bibles. Nous prenons deux références. À Pierre chapitre 5, le verset 6 à 11. Oui, nous allons lire. Donc Jacques chapitre 4, les versets 5 à 7. Ceux qui prennent des notes, un Pierre, chapitre 5, un Pierre chapitre 5, nous commençons sixième verset. Jusqu'au verset 11, oui, nous allons lire dans Jacques, le chapitre 4, le verset 5 à 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre à partir de la Bible électronique au tableau là-bas. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant que convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Jacques chapitre 4, à partir du cinquième verset, jusqu'au verset 7. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec une jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Soumettez-vous donc à Dieu. » Écoutez, « Résistez au diable et il vous fuira loin de vous. » Amen. Prions le Seigneur. Adorable la paix. Nous venons de lire la parole et il n'y a aucun homme ici qui puisse se sentir capable de l'ouvrir et d'en donner l'interprétation correcte. Mais nous savons que pour nous l'Église, nous avons cette promesse lorsque l'Esprit de vérité, le Consolateur sera venu, il prendra ce qui est à toi et nous le fera connaître. Et nous savons que le Consolateur est venu le Saint-Esprit, donc ces derniers jours, au travers d'un prophète, et la parole a été révélée. Maintenant, donne-nous notre entendement spirituel, mets l'homme de côté, et les venus pour le lieu céleste, fais-toi connaître à nous par le moyen de ta parole, afin que nous soyons armés suffisamment, et alors nous saurons comment résister au malin, et lui le fera loin de nous. Soit le commencement, la fin. 
le secours qui ne manquera jamais. En cas de besoin, nous t'avons prié avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous revoir et nous voulons aller un peu plus vite, prendre ce sujet et continuer. Nous sommes en train de parler sur connaître votre ennemi, ce qu'il est et ses tactiques. Écoutez, nous commençons par cette citation. La plus grande bataille jamais livrée, prêchée le 11 mars 1962, à partir du paragraphe 396, le prophète dit, il nous est enseigné dans Jacques 4, le verset 7. Je n'ai pas le temps de le lire. Jacques, Jacques 4 à 7. Et nous, nous venons de le lire, n'est-ce pas? De résister au diable. Et il ne fera pas seulement se loigner, mais il fuira. Résister au diable. Comment résister au diable? Il pose la question. De la même manière que notre capitaine en chef nous a dit de le faire. Et le capitaine en chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment il a dit de le faire Prenez la parole de Dieu. Comment on résiste au diable C'est en prenant la parole de Dieu. Vous êtes là Voilà comment vous résistez au diable. C'est par la parole de Dieu. dit Amen. Le capitaine en chef nous a dit exactement comment il fallait procéder. Bien. Et pourquoi nous venons dans la maison de Dieu Pas seulement pour prier, pas seulement pour jeûner, pas seulement pour chanter, mais nous venons dans la maison de Dieu pour recevoir la parole. Et cette parole qui vient à nous, cette parole nous enseignera comment résister au diable. Si vous êtes là, dites Amen. N'oubliez pas qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Nous le connaissons. Le diable, c'est un menteur. Et nous savons que c'est un menteur. Et depuis le nom de qu'il ne peut même pas dénouer dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Vous avez parlé de ça C'est le même meurtrier depuis le début. C'est le même meurtrier assassin. Il est ennemi de Dieu. Vous voyez Il est inutile. Avec la parole de Dieu. Il ne pourra pas suivre la parole de mot à mot. Il ne peut pas la dans la parole de bout en bout. Et c'est peu importe. Même si c'est très religieux, il peut se cacher dans une église, il peut se cacher dans un système avec les assises. Mais comment le dénoncer Par la parole. Comment le dévoiler Par la parole. Comment le vaincre Par le moyen de la parole. Si l'église est comme moi, tu dis c'est pourquoi nous avons vu que Satan ne change jamais ses attaques. Que la façon dont Satan fait chacune de ses attaques, c'est que chaque fois qu'il est dans que chaque fois, de la lumière des temps, il ne les change pas. Frère Bernard me dit, il n'a aucun poids sur quoi que ce soit, il est très Il a été débrouillé de tout ce qu'il a fait. Il dit encore qu'il n'y en a plus de droit à l'égo sur quelque chose. Et puis il dit, Satan a perdu. Nous avons vu que à la fin du septième jour, vous suivez ça, l'Église allait connaître le mystère de Dieu. Et lorsque le mystère de Dieu s'accomplirait, Dieu pouvait savoir qui Dieu est, ou savoir ce que Dieu est, savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il le vit, sa nature, son être. Et lorsque nous aurons la connaissance de ces choses, il dit à ce moment-là, moment -là, vous devriez être tout en haut, ici. Dites Amen. Amen. Voyez-vous, nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui comprend, on dit Amen. À la fin du septième saut, 
Nous sommes censés connaître le mystère de Dieu parce que ce mystère est s'accomplir. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, c'est comment, comment il vit, sa nature et son nez. Et nous avons vu que la Bible dit Dieu est amour. C'est vrai qu'il a fait. Pas qu'il qu'il a l'amour, mais il est en amour. Dieu est l'esprit. Et Dieu est lumière. Vous êtes là et il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Et il est infini. Si nous connaissons ces choses, vraiment, à ce moment-là, vous devriez être tout en haut ici. Voyez-vous, nous amener à la pleine stature de le fils et de la fille de Dieu. Qui va nous amener là par un apôtre? Pas un prédicateur, pas un docteur, pas un prophète, pas un pasteur, pas un évangéliste, mais c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu qui va amener l'Église à la position, à la pleine situation de fils et de fille de Dieu. Comment ça s'est passé là Et lui-même, il explique ça. Il n'est pas comme dans le verset que nous avons lu. Pour que nous puissions comprendre que c'est dans la Bible. Donc, Donc Pierre chapitre 5. Le verset 10, un Pierre chapitre 5, le verset 10, et vous direz, après que l'Esprit nous révèle au moment de ce que le diable de notre adversaire est en train de rôder autour, autour de nous, il rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il ne va pas à loin, il est à la côté, il vient, il est comme si c'était un tentateur, puisque il ne met pas en munition, il ne sait pas ce qui va arriver, c'est pour ça qu'il tente. Il n'est pas sûr de le gagner, mais il le sait. Vous êtes là Il rentre comme un lion qui Il cherche, il tente, cherchant qui Il le débrouillera. Il est le verset de notre vie, résister de lui, en fait que nous soit fait. Et maintenant, nous avons fait avec quoi Avec la parole. C'est-à-dire que quand il vient, vous restez derrière la parole. Et la parole fait qu'elle a toujours le diable. Peu importe la saison. Peu importe les circonstances. Peu importe le terrain. Vous ne pouvez pas dire que ce n'était pas le terrain de Dieu. Ce n'est pas le diable. C'était un mensonge. Un jour, Israël était avec le combat avec les nations, les païens. Alors, comme c'était sur la montagne, Israël a fait découper une échec, un échec terrible. Ils sont allés construire leur petite ville. Mais petit Dieu, et le sacrificateur des Olanades l'a dit non. Au fait, c'est pas qu'il a raté la guerre. C'est parce que la bataille, c'était sur une montagne. Le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des montagnes. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais les vaincre quand vous allez les combattre sur la montagne. Pour cette fois-ci, à l'aimer dans une vallée, vous allez gagner la guerre. Pendant que elle lui parlait, le Dieu de la Bible a écouté le message. Et quand il est écouté, lorsqu'il veut parler, il parle par le même le prophète. Et le prophète est allé dire au roi de sa femme, puisqu'il est senti que moi, je ne suis que le Dieu des montagnes, que je ne suis pas le Dieu des vallées, alors on va aller dire dans la vallée, mais même pour cette fois-ci, vous n'allez pas combattre, car l'éternel lui-même lui a battu pour vous. Afin que les nations savent que l'éternel n'est pas seulement le Dieu de mon père, mais il est aussi le Dieu de la vallée. J'ai dit gloire à Dieu. Il ne nous soutient pas seulement comme nous sommes forts. Il n'est pas seulement le Dieu comme tu tiens bon. Il est même le Dieu dans la vallée. Quand on te fait laisser tes manquements, la lance de Dieu tiendra bon. Si tu veux quoi, ça veut dire un puissant en main. Comment on va la trouver les idées à l'ennemi Par la parole. Résister le lui avec une foi ferme. Comment on vient de la foi La foi vient de ce qu'elle entend. Et c'est ce qu'elle entend dans la parole de Dieu. Vous voyez Le s'il n'y a pas la parole, il n'y aura pas la foi pour lui résister. On sait que foi ferme pour résister au diable, c'est la foi que Malachie 4 a établie. Est-ce que quelqu'un croit à Malachie 4 Je ne parle pas de Malachie 4 qui est écrit dans la Bible, je ne parle de Malachie 4 qui est accompli. Seigneur Jésus-Christ, 
qui t'a appelé. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. Ce n'est pas le frère qui t'a appelé. Le frère t'a exhorté. La soeur t'a témoigné. Mais pour que tu viennes, il a fallu que Dieu puisse se rendre témoignage de l'exhortation du frère. Et il a parlé à ton cœur. Et voilà que tu as accepté de venir. C'est lui qui t'a appelé. Ça s'appelle Venez à vous tous. Qui est fatigué. Pourquoi Il va te donner le mérite. Vous êtes pourquoi il n'a pas de vérité, mais vous êtes Non, quand il t'appelle de venir tel que je suis, lui-même il s'occupera au sujet de la perfection. Il va pas de perfection. Il va pas de perfection. Comment est-ce que je peux moi Je peux imaginer que je peux être parfait. Même si je ne sais pas comment ça se passera, Dieu a dit, d'ailleurs, ce sont les paroles de Jésus lui-même Soyez parfait comme votre père céleste. Oui, c'est sans chez lui qu'il vient appeler une église de 
Christ. Hein? Church home. Il lui dit que c'est son bien. Où il soutient l'œuvre par sa présence physique. On fait nos cultes régulièrement. C'est pour ça que ceux qui ont cru dans la parole de Pierre, elle lui dit qu'il était assidu. Un croyant est assidu. Un soir, disant croyant n'a pas d'assiduité. Il vient quand ça le plaît. Mais un croyant sait que le bon culte aujourd'hui, si je serai là, là, alors comment est-ce que je peux donner un rendez-vous Et si je suis sans amoureux, pourquoi je peux me décliner Si il est toujours. C'est là où vous avez le Saint-Esprit, où vous avez l'Esprit de votre Église. Le Saint-Esprit va à l'Église. Frère, madame, ne pensez pas, ne le dites pas, que vous pouvez aller bien, même en restant en de l'Église. Il dit, c'est pas fait ça. Si vous voulez aller à l'église, vous commencez à vous déconstruire. Ainsi, c'est le conseil. Oui, il soutient par sa présence physique. Oui, il soutient par ses prières. Oui, il soutient par ses dires et ses offrandes. Est-ce que c'est la réalité Affairez-vous. Lui-même, il va m'affairer. Il me rend stable. Il me donne de la stabilité. Il me rend consistant. Vous devez être solide. Pour tenir ferme. Et avec ça, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du mal. Est-ce que c'est la vérité Vous allez voir. Trois. Je vais vous passer quoi Très bien. Il vous fortifiera. Fortifier. Signifie rendre fort. Tu vois, quand tu es venu à Dieu, tu es très faible. Ainsi, la faiblesse par la fête. Ou plutôt la puissance par la fête, ou la force par la fête, par le moyen de la faiblesse par la fête. Vous étiez faible. Ce n'est pas à moi de faire des efforts pour te dire, oh non, c'est le Dieu de toute grâce qui m'a appelé. Lui, il est fortifié. Vous savez, en termes de l'armée, quand on parle d'une armée, fortifier signifie munir d'ouvrages de défense. On va vous doter d'ouvrages de défense. Donc on a la doté et puis on a armé avec la bombe atomique, on a des bombes, 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 des et si vous voulez trouver là où c'est que le droit de défense, c'est le fait de chapitre 6. Alors, il y a des choses. Et alors, nous, nous sommes munis du droit de défense. Nous savons de quoi, avec quoi c'est de défendre. Alléluia. Il ne nous a pas abandonné à la réussite des démons. Mais nous avons eu une dotation spéciale. Le fait de chapitre 6, le verset 10, c'est dit. Au reste, regardez-vous même. Fortifiez-vous. Où ça alors, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais qui va vous fortifier la, la parole. Et la, la parole, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ah. Et quand vous comprenez ça, vous ne pouvez plus fuir l'Église. Parce que quand vous comprenez l'Église, vous recevez la parole. Et la parole peut vous rendre fort. La parole peut vous doter des armes nécessaires afin de résister au diable qui peut se fuir loin de vous. Même quand vous êtes des gens sur la forme d'un lion. Rugissant. Il va chercher qui va le débrouiller. Il ne peut pas prendre sa foi. Parce que même le roi, il vous perfectionne. Deux, il t'a fait avec toi. Il te donne des munitions et des essais. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Qui peut mettre la main. Est-ce que tu peux mettre la main Amen. Et par sa force toute puissante. Tu vois non Non. C'est moi qui dois te dire qu'il est là-bas. On va pas d'abord à 11. Nous, on est d'abord aussi le mot fortifié. Tu vois pas Fortifiez-vous. Il n'a pas dit fortifier vous dans l'église. Ça veut dire que si tu crois, et tu es que tu vas en dire l'église, tu vas le dire. Le diable aussi est membre de l'église. Et parce que l'église a trois sortes de dévoyants. Gilet a tout géré. Vous pouvez tout faire, mais c'est le problème. Gilet ne quitte pas l'église. Gilet a resté. C'est la chambre de l'homme qui va le scorpionner. Ça ne va pas encore commencer à parler sur le baptême de cette esprit. Il ne lui trouvera pas de raison pour ne pas venir à l'église. Ce n'est pas sa faute, c'est l'esprit de Gilet et Sario. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et la nature du Seigneur, c'est l'esprit. Et c'est cet esprit qui est venu dans ces derniers jours. Vous êtes là et par sa force, par la force de force, par la force du pasteur, par la force de l'église, par sa force, vous connaissez le sang. Ce n'est pas ma vie, tu vas 
parle à moi, c'est des intellectuels qui posent des trucs. C'est les confrères de français. Nous, on n'a pas le français. Nous, on a un peu de mathématiques, un peu de chiffres. Par sa force, tout est puissant. Écoutez, à la vie, fait une domination. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu. Et il nous a donné la totalité de ses armes. Il ne vous a pas donné un peu d'armes. Il nous a donné toutes les armes de Dieu. Et le Saint-Esprit est brillé par son roi. Tu 
que vous ce soir, vous vous propriez guère légitime. Et que vous trouviez une bonne de fraude. Et en ayant là, faites des histoires, fumant, buvant, maudissant. Et même une vie morale, vous direz, hein Partez d'ici. C'est ce que moi ici. Il lui dirait, je suis un allié de l'humain, ceci a été construit pour les êtres de l'humain. Et c'est le bordel d'ici. Vous ne répliquerez, ça, c'est ma maison. J'ai un titre incontestable de propriété qui me prouve que c'est mon bien. Alors, si vous voulez lui montrer le titre de propriété et qu'il ne le veuille pas la quitter, alors il y a la loi pour le contraindre à quitter. Ce soir, la guérison vous appartient. Ce soir, le salut vous appartient. Ce soir, la nouvelle naissance vous appartient. Ce soir, le baptême du Saint-Esprit est pour vous. Ce soir, toutes les promesses de Dieu vous les fait. Et s'il y a un témoin qui en fait, il y a ses guerres. Montez-le, c'est une propriété incontestable. Alléluia. Il doit s'en aller. Si tu le vois, dis Amen. Parce que celui qui a appelé le Dieu de tous les gosses va te perfectionner. Il va t'affermir, il va te fortifier, et puis tu rendra inébranlable. Et ainsi tu pourras résister au mal. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose Que le Seigneur nous le fasse pour nous. Alléluia. Amen. Mais les mains des bouts. Avec nos yeux fermés. Pour qu'elle assure qu'elle paie profondément.